ஆன்மீக தகவல் பகுதியில் தொடர்ந்து சந்தித்து வாரதில் மட்டற்ற மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு விஷயத்தை பற்றி பேசுகிறோம் இன்றைக்கு நாங்கள் நேற்று பேசினது மாதிரி நிறைய நாட்கள் வீடுகள் பூட்டி வச்சுட்டு இப்போ தான் வந்து நீங்கள் வீட்டுக்குள்ளே வந்திருக்கீங்கள் துறந்து சாதாரண நடைமுறை வாழ்க்கைக்கு இப்போ தான் வந்திருப்போம் எதையாவது ஒரு வேலை தளத்தையோ ஒரு ஆஃபீஸையோ ஒரு கடையவோ இல்லை ஒரு ஃபேக்டரியோ அல்லது வீட்டையோ தொடர்ந்து ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் பூட்டினீங்கன்னா அங்கே சாமி படத்துக்கு விளக்கு ஏற்றவோ எதுவுமே செய்ய முடியாத சூழ்நிலை டெய்லி சாமி படத்துக்கு விளக்கேற்றி நீங்கள் பிரார்த்தனை செய்து கொண்டு வர 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 தெய்வீக சக்தி அந்த வீட்டில் அந்த கடையில் அந்த ஆஃபீஸில் நிறைஞ்சு இருக்கும் திரும்பி அது லாக்டவுன் பீரியடில் அதை பூட்டிட்டு எந்த ஒரு வழிபாடும் செய்யலைன்னு அந்த சக்தி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சிடும் எப்போ தெய்வீக சக்திகள் குறையுதோ உடனே அந்த இடத்துக்கு கண்ணூறு கந்திருஷ்டி நாதிட்டி செய்வினை சூனியை இந்த மாதிரி தீய சக்திகள் அந்த இடத்துக்கு வந்துடும் எப்போ நல்ல நெகட்டிவ் வைப்ரேஷன் எஸ் பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன் எப்போ குறையுதோ அந்த இடத்துக்குள்ளே நெகட்டிவ் வைப்ரேஷன் வந்துடும் அதனால் ஒரு சாம்புராணி போடுறதை பற்றி சொல்லணும் நான் எப்போவும் சொல்கிறது கோயில்களில் தீபங்கள் காட்டுறது விசேஷம் ஆலயத்தில் தீபாராதனை தான் பிரதானம் ஆனால் வீட்டை பொறுத்த வரையில் வீட்டுக்கு தீபாராதனையை விட சாம்புராணி புகை போடுறது விசேஷம் அது இந்து மக்கள் மட்டுமல்ல இந்து மக்கள் போடுறது மற்றது பௌத்த மதத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் இஸ்லாமியர்கள் எல்லாருக்கும் இந்த சாம்பிராணி போடுற ஒரு பழக்கம் இருக்கு புகை வீட்டில் சாம்பிராணி காட்டுறது ஊதுபத்தி காட்டுறது மிகச்சிறந்த பலனை தரும் சரி நான் ஏற்கனவே சாம்பிராணி போடுறதை பற்றி பல விஷயங்களை நாங்கள் பேசியிருக்கேன் முதல்ல பச்சை கற்பூரம் நல்ல நெருப்பு தனல ஓகோண்டு போடணும் மண்ணெண்ணெயை ஊற்றி சிரட்டையை ஏற்றக்கூடாது ஒரு கற்பூரத்தை வச்சு ஒரு துணி எடுத்துக்கொள்ளுங்கோ அது நல்லா தேங்காணியோ நெய்யிலையோ புரட்டுங்கோ அது ரெண்டு மூணு சுரட்டைக்கு இடையில் வச்சு அந்த துணியை ஏற்றி விட்டிங்கன்னா அந்த துணி எரிஞ்சு சுரட்டை எரியும் அப்படி இல்லாட்டி ஒரு ரெண்டு பேக்கெட் சூடத்தை எடுங்கோ முதல்ல ஒரு பேக்கெட் பிறகு ஒரு பேக்கெட் சூடத்தை பேக்கெட்டோடு போடக்கூடாது அந்த கடுதாசியை உரைச்சிட்டு நடுவில் உள்ள கற்பூரத்தை போட்டு அந்த சூடத்தினால் சாம்பிராணி ஏற்றலாம் எப்போ சாம்பிராணி ஏற்றுறீங்களோ கையில் ஒரு விசிறியை வச்சுக்கொள்ளுங்கோ விசிறி என்றது இப்போ விளக்கத்திலேயே இல்லாத பொருள் அந்த காலத்தில் கரண்ட் இல்லாத காலத்தில் ஃபேன் இல்லாத காலத்தில் எங்களோட ஊரில் எல்லாம் கரண்ட்டே இல்லை விசிறியை வச்சுக்கொண்டு தான் இருப்போம் இப்போ அந்த விசிறி வந்து ஒரு மங்களகரமான பொருள் கண்டிப்பாக எல்லாரோட வீட்லேயும் ஒரு விசிறி இருக்கணும் அது இல்லாமல் நான் இன்னும் சில பொருட்கள் அடுத்த எபிசோடில் ஒரு மூன்று சாமான் சொல்கிறேன் அந்த மூன்று சாமானும் பாவனைக்கு தேவையே இல்லை நீங்கள் பாவிக்கவே மாட்டீங்கள் ஆனாலும் அந்த மூன்று சாமான் உங்களுக்கு தேவை இல்லைன்றா கூட ஒரு வீட்டில் இருக்க வேண்டிய பொருள் உங்களுக்கு அதிர்ஷ்டத்தையும் பாதுகாப்பையும் நன்மையும் செய்யும் அந்த பொருள் வீட்டில் இருந்தால் கண்ணூறு கந்திஷ்டி வராது தீய சக்திகள் வீட்டுக்குள்ளே வராமல் தடுக்கும் அந்த அந்த மூன்று பொருளையும் நீங்கள் வீட்டுக்குள்ளே வச்சுருந்தால் கண்டிப்பாக அது உங்களுக்கு அதிர்ஷ்டத்தையும் மேன்மையையும் தரும் அது என்ன ஏன் மூன்று பொருள் நாளைக்கு எபிசோடில் அதை பற்றி சொல்லுறேன் இன்றைக்கு நான் சொல்ல வந்தது நாங்கள் சாம்பிராணி போடைக்குள்ளே பச்சை கற்பூரம் சிரட்டையை ஏற்றுறது வந்து கொளுத்துறதுன்ற வார்த்தையே சொல்லக்கூடாது வீட்டில் அப்பா விளக்க கொளுத்து விளக்க வந்து கொளுத்துற பொருள் அல்ல தீபத்தை ஏற்றுங்கள் நல்ல காரியத்துக்காக ஒரு வேலையை செய்கிறதா இருந்தால் வீட்டை கொளுத்துன்ற மாதிரி அது ஒரு வேறு அர்த்தம் கொளுத்துறதுன்றது வேறு அர்த்தம் ஏற்றுறதுன்றது வேறு கோயிலில் சாமி விளக்க ஏற்றுறது தீபத்தை ஏற்றுறது பற்ற வைக்கிறது கொளுத்துறது இந்த வார்த்தைகளை நீங்கள் உபயோகிக்கக்கூடாது திடீர்னு கஷ்டம் கொஞ்ச நாள் பழகினீங்கன்னா சாமி பட தீபத்தை ஏற்றுங்கோ சாம்புராணியை ஏற்றுங்கோ விளக்கை ஏற்றுங்கள் இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் பேச வேணும் விளக்க பற்றவை கொளுத்துறது இந்த ரெண்டு வார்த்தையும் சொல்லக்கூடாது சரி சிரட்டை பற்ற வைக்கக்குள்ள சிரட்டையை ஏற்றக்குள்ள நீங்கள் வந்து கற்பூரத்தை உடைச்சி ஏற்றலாம் அல்லது ஒரு துணியை நெய்யோ நல்லெண்ணெயோ போட்டு ஏற்றலாம் மண்ணெண்ணோ விசிறி வச்சுக்கொள்ள சொல்கிறேன்னா அந்த சிரட்டையை வாயால் ஹூ ஹூன்னு ஊதக்கூடாது சாமி தீபத்தை வாயால் ஊதி அணைக்கக்கூடாது தெய்வத்துக்கு காட்டிய தீபத்தை வாயால் ஊதக்கூடாது சாம்பிராணியை ஹூ ஹூன்னு வாயால் ஊதக்கூடாது ஏன் ஊதக்கூடாதுன்னா வாயில் இருந்து எச்சில் சுவாமிக்கு காட்டக்கூடிய அந்த நெருப்பு தனல் சாம்பிராணியில் எங்களை வாயில் உள்ள எச்சில் பட்டுரும் அதனால் ஒரு விசிறி அது ஒரு பெரிய விலை இல்லை விசிறி ஒன்று வச்சுக்கொள்ளுங்கோ சாம்பிராணியை இப்படி விசுக்கி 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 நீங்களா அது விசிறியில் நல்லா பற்றி எரியும் இது சாம்பிராணி சரி அந்த சாம்பிராணியில் கொஞ்சம் பச்சை கற்புரத்தை போடுங்கோ ரொம்ப விசேஷமான பலன் வீட்டுக்குள்ளே எந்த தீய சக்தி இருந்தாலும் 
பச்சை கற்பூரத்தில் ஏற்றி சாம்பிராணியில் தூளாக போட்டான் இல்லைன்னா கற்பூரம் ஏற்றுறதுக்கு பதிலாக பச்சை கற்பூரத்தை வச்சு சூடம் ஏற்றுற மாதிரி அதை ஏற்றி வீடு ஊராக காட்டி அதனால் அந்த புகை பச்சை கற்பூரத்தின் புகை உங்களோட வீட்டுக்குள்ளே வந்தால் எவ்வளவு பெரிய தீய சக்தி இருந்தாலும் வெளியேறும் ரெண்டாவது வெண்கடுகு கடுகில் வெள்ளக்கடுகு மற்ற நாங்கள் சமையலுக்கு எடுக்கிற கருப்பு இல்லை வெண்கடுகு அதுவும் கழுகு மாதிரி தான் இருக்கும் அதை போட்டிங்கன்னா பட 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 படன்னு வெடிக்கும் அந்த தூபத்தை ஏற்றுங்கோ கண்டிப்பாக வீட்டில் குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய சண்டை சச்சரவுகள் எல்லாம் முழுமையாக நீங்கும் இது இல்லாமல் நான் உங்களுக்கு சில விஷயம் சொல்லியிருக்கிறேன் அருகம்புல்லு மாலை பிள்ளையாருக்கு அருகம்புல்ல போய் ஒரு மாலையாக போட்டு பிறகு அந்த அருகம்புல்லு மாலையை கையில் வச்சு அது கொஞ்சம் காஞ்சதுக்கு பிறகு நீங்கள் வீட்டில் போடுற சாம்பிராணியில் அந்த அருகம்புல்ல போடலாம் ரொம்ப விசேஷமானது வில்வம் மாலை எடுத்து வில்வம் இல்லை காஞ்சதுக்கு பிறகு அதை சாம்பிராணியாக போடலாம் ரொம்ப விசேஷமானது துளசி இலைய வேப்பம் இலைய இதுகள் எல்லாம் சாம் துளசி இலை போடக்கூடாது என்ற ஒரு கருத்தும் இருக்குது ரைட் அதை விட்டாலும் வேப்பம் இலை காஞ்சதுக்கு பிறகு அதை விட்டு வாசலில் கட்டி காஞ்சோன்னு அதை எடுத்து சாம்பிராணிக்கு போடலாம் இதெல்லாம் விஷயம் ஆனாலும் ஒரு மூலிகை சாம்பிராணி ஒரு புகை போடுறதுக்கு உண்டான அற்புதமான சில பொருட்களை இன்றைக்கு சொல்கிறேன் பேப்பரும் பென்சிலும் எடுத்து இதை எழுதி வச்சு கொள்ளுங்கோ இந்த பொருட்களை எல்லாம் சேர்த்து ஒரு மூன்று நாள் அல்லது மூன்று வெள்ளிக்கிழமை இந்த சாம்பிராணியை வீட்டுக்குள்ளே போட்டிங்களா இருந்தால் தொடர்ந்து போட்டு வரையக்குள்ளே கண்டிப்பாக மிகப்பெரிய மாற்றங்கள் தரித்திரம் நீங்கும் குடும்பத்தில் ஒற்றுமை வரும் அந்யோனிய நட்பு பிள்ளை இல்லாத ஆக்களுக்கு பிள்ளை பிறக்கும் அதே நேரத்தில் வர வேண்டிய காசு வரும் கொடுக்க வேண்டிய குடம் குடும்பம் குதூகலமாக இருக்கும் எழுதி கொள்ளுங்க முதல்ல கொஞ்சம் சாம்பிராணி தூள் கடையில் விற்கிற சாம்பிராணி தூள் அதுக்கு பிறகு லாமிச்சை வேர் வெட்டி வேர் எழுதி வச்சு கொள்ளுங்க விலாமிச்சை வேர் வெட்டி வேர் ரெண்டும் வேர் இந்த பூஜை சாமான் விற்கிற கடையில் போய் கேட்டியல்னா உடனே தருவான் விலாமிச்சை வேர் வெட்டி வேர் அதுக்கு பிறகு குங்குலியம் குங்குலியம் வந்து சும்மா சாம்பிராணியில் பச்சை கற்பூரம் போல் வெண்கடுகு போல் குங்குலியத்தையும் சாம்பிராணியும் கலந்து போட்டாலே பெரிய விஷயம் குங்குலியம் அருகம்புல் வேப்பம் இலை நொச்சி இலை இன்னும் ஒன்று இருக்குது நொச்சி இலை வில்வம் இலை நான் முன்னுக்கு சொன்ன மாதிரி வெண்கடுகு மருதாணி விதை மருதாணி விதை மருதாணி விதையை போட்டால் மருதாணி விதை நன்னாரி நாங்கள் குடிப்போம் நன்னாரி அந்த மாதிரி அரசங்குச்சி ஆலங்குச்சி இவ்வளவுத்தையும் சேர்த்து காய வச்சு இடித்து தூளாக்கி நெருப்பு தனலில் போட்டு வீட்டில் காட்டினீங்களா இருந்தால் ஒரு கணபதி ஹோமம் செய்தால் என்ன பலனோ ஒரு சுதர்சன ஹோமம் செய்தால் என்ன பலனோ ஒரு குபேர யாகம் செய்தால் என்ன பலனோ ஒரு ஏகாதச ருத்ர யாகம் செய்தால் என்ன பலனோ ஒரு லட்சுமி ஹோமம் செய்தால் என்ன பலனோ இந்த பலன் எல்லாம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் வசதி உள்ளவர்கள் ஐயாமாரை கூப்பிட்டு பெரிய யாகங்களை செய்யுங்கோ எங்களுக்கு அதெல்லாம் வசதி இல்லை ஐயாண்டா நான் சொன்ன இந்த பொருட்களை எல்லாம் சேர்த்து வச்சு ஒரு சாம்பிராணியாக போடுங்கோ குங்குலியம் நல்லது வெண்கடுகு நல்லது அரசமர குச்சி நல்லது ஆலமர குச்சி நல்லது நான் சொன்ன சாம்பிராணி தூள் கொஞ்சம் விழாமிச்சை வேர் வட்டி வேர் குங்குலியம் அருகம்புல் வேப்பம் இலை நொச்சி இலை வில்வ இலை அதுக்கு பிறகு வெண்கடுகு மருதாணி விதை நன்னாரி ஆலங்குச்சி அரசங்குச்சி இதெல்லாம் சாம்பிராணி போட்டிங்களா வீட்டில் எந்த தீய சக்தியும் பெறாது கடன் தொல்லை நீங்கும் குடும்பத்தில் அமைதி நிம்மதி மகிழ்ச்சி கண நாளாக பூட்டி வச்சுருக்கிற வீடை துறந்து ரெண்டு மூணு நாளைக்கு இப்படி போட்டிங்களா இருந்தால் திரும்ப வீட்டுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய தீய சக்திகள் வெளியேறி தெய்வீக சக்திகள் நிறைந்து நீங்கள் எல்லோரும் மகிழ்ச்சியாக சந்தோஷமாக ஆனந்தமாக வாழ்வீர்கள் வாழ வேண்டும் என்று பிரார்த்தனை செய்து விடைபெறுகின்றேன் உங்கள் ஜோதிட சித்தர் டாக்டர் ராஜராஜ குருக்கள்